Aujourd'hui, je vais vous parler des commentaires. Savez-vous qu'on peut utiliser des commentaires échangés dans un même document C'est extrêmement important lorsque vous travaillez avec des collaborateurs. Au lieu de chaque fois faire des modifications et envoyer un courrier électronique à votre collaborateur, le signifiant que vous avez fait telle ou telle chose, vous pouvez travailler sur un même document, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, et puis faire des commentaires, d'accord Donc pour cela, ici, lorsque vous avez votre document, d'accord Vous avez par exemple euh, une suggestion à faire par rapport à un mot, à, à un paragraphe. Vous pouvez sélectionner directement le paragraphe ou le mot en question, d'accord Et ensuite, euh, ajouter un nouveau commentaire. Donc vous avez ici plusieurs possibilités. Lorsque vous êtes sur l'onglet accueil, que vous sélectionnez par exemple cette partie du texte ici, d'accord Et puis vous avez sur ce, ce mini bar là un nouveau commentaire, d'accord Au-delà de ça, vous, vous pouvez insérer votre commentaire en allant sur l'onglet révision, et d'accord Et dans le groupe commentaire, vous avez la possibilité de cliquer sur nouveau commentaire, d'accord Et vous voyez ici la partie du texte qui est sélectionnée. Et ici, en quelques clics, vous pouvez maintenant directement ajouter votre commentaire. Vous avez le nom, votre nom qui est déjà là pour spécifier à votre collaborateur que c'est vous qui avez donc mis ce commentaire. Donc ici, vous pouvez dire euh, revoir ce paragraphe ou ce mot ou cette phrase. D'accord Voilà, d'accord vous avez donc ce commentaire là qui est déjà euh, défini. Vous voyez un, un peu plus bas, vous avez le bouton répondre, d'accord Lorsque vous n'affichez pas donc le commentaire ici, d'accord Et que vous enregistrez votre document, vous partagez, ou déjà c'est accessible sur le drive par exemple avec votre collaborateur. Euh, lorsque votre collaborateur se connecte, il vient, il peut euh, afficher les commentaires ici, d'accord Ou cliquer sur cette partie-là, vous voyez, afficher les commentaires. Donc, quand il affiche, donc, il voit directement le texte sélectionné, d'accord Il voit ici et le bouton répondre. Donc, il clique, vous voyez là, il a la possibilité lui aussi de répondre. Par exemple, là, il répond. Ici, c'est le même nom puisque, voilà, c'est un cas d'exemple, il peut répondre donc euh, euh, aux commentaires d'accord donc là vous voyez il a répondu maintenant il a la possibilité de venir par exemple ici euh, voilà faire faire la modification d'accord faire la modification euh, voilà du texte voilà donc c'est extrêmement puissant de d'afficher de, de, les commentaires et faire donc des modifications puisque avec euh, ce procédé là ça vous facilite grandement la tâche au lieu de changer des commentaires de, disons des emails ou d'autres textes ça vous facilite grandement la tâche vous travaillez sur le même document vous partagez les commentaires et puis vous faites vos modifications rapidement vous enregistrez et vous finalisez votre document voilà, vous savez maintenant comment ajouter des commentaires, comment communiquer avec votre collaborateur dans le même document. C'est extrêmement important. Ce que vous devez vous retenir lorsque vous voulez ajouter un commentaire, il suffit de sélectionner la partie, d'accord euh, Et puis, lorsque vous sélectionnez la partie, vous avez ce mini-bar là qui vous permet d'ajouter un commentaire. Donc, lorsque vous finissez d'ajouter votre commentaire, vous pouvez revenir sur l'anglais affiché, donc révision masquer l'affichage, d'accord Vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau commentaire en cliquant sur suivant, d'accord Vous voyez là, ça continue. Suivant, euh, vous pouvez, donc, lorsque vous ajoutez votre commentaire, cliquer sur suivant pour ajouter un nouveau commentaire. Ici, si vous pouvez revenir sur sélectionner une autre partie, d'accord Et puis, euh, ajouter un nouveau commentaire sur le paragraphe. Et sinon, vous revenez par là aussi. Vous cliquez sur suivant pour ajouter un commentaire. Ici, vous ajoutez un commentaire, d'accord Je clique sur suivant, vous voyez. Et ensuite, vous ajoutez un autre commentaire. Je clique sur suivant. Voilà. Ici, je reviens sur cette partie-là. J'ajoute euh, un commentaire. Je reviens sur cette partie-là. Un nouveau commentaire. Une autre partie, un nouveau commentaire. Et puis, j'ai la possibilité de revenir supprimer les commentaires. Ici, j'ai affiché les, les différents commentaires. Je viens là, je sélectionne le commentaire, je supprime. Je viens là, je sélectionne l'autre commentaire, je supprime. D'accord 
Vous voyez le commentaire suivant, commentaire précédent, commentaire suivant, commentaire précédent et suppression. D'accord Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette partie-là. J'espère que vous avez aimé, vous avez réussi donc à le faire. Partagez avec vos amis et puis restez abonné sur euh, Gandalf Smart. On se retrouve dans la prochaine vidéo.